，就是 n a m e 等于传进来这个，也就是说呢，将来做做存取的时候哈，可以透过这个 s e t n a m e 去存取什么呢？上面的这个啊，上面的这个成员变数，然后这个 height 也是一样，透过啊这个这个地方我们可以去 s e t height。另外的话呢，哈，我们在底下的话，第四个 void， 第第四个这个方法的话是 person info， 就是个人资料的这相关的资料哈。那相关资料就是要把相关资料怎么样，把它 print 出去。那 print 出去就包含几个，就是字号加上 ID， 这个 ID 部分就是我们 set 的这个哈，我们给的身份字号，然后身高体重，把它 print 出去。啊，这个是父类别的第一个，我们父类别的要建立的相关啊讯息，包含就三个成员变数跟四个方法啊，四个方法。那成员变数部分部分的话呢，这四个请宣告为 private 哈、啊、，private。那其他的话，我想这部分各位可以先把这这个部分先第一个哈、啊，第一个先 ignore。那建立好建立好这一个父类别之后的话，那第二步就是怎么样呢？就是要让子类别。去做继承，那子类别要如何继承呢？哈，也请各位实做，就是这个，我想你可以把程式写在一到十七行，我大概就是写到前面嘛。那后面的话呢，哈，就是十八到三十三行的话，就是做一个 descend 继承的动作。比如说我已经建立好一个 person 的父类别，那我要怎么样给 student 这个子类别继承？啊，其实非常简单，就是说在第十八行开始，就是建立一个 class。这 class 呢，哈，它的名称叫 student， 然后呢，后面一个关键字就什么 i n s t a n c e person， 我要继承上面的这个 person，OK，、okay, 这样就继承哈。接下来的话呢，我里面呢，哈，这个有几个重点，就刚刚所讲的，第有三个部分来看，第一个就是我宣告一个 private 啊，一个私有的这个啊，它的成绩啊 ，grant， 那这个成绩的话呢，哈，当然第一个。这个是成员变数啊，是子类别的成员变数。第二个的话就是什么呢？第二个是啊、呃，我要建立一个这个建构子。那建构子的名称我们前面昨天有讲过，就是名称一定要跟类别名称一模一样，所以就是 student。然后后面的话传四个参数，呃，一、二、三、四啊，分别传什么呢 ？ID 跟啊、呃、string n 跟 double h， 还有 int。grant 啊，这个 in the grant 的话，就是要传一个成绩，所以要传四个东西进来，包含包含身份字号啊、呃、姓名、身高跟他的成绩啊，会有四个成绩。那再来的话呢，哈，呃，我们就是呼叫，因为我们一